ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚታየው ዓለም አረጋጋት ምክንያቱ የሕገ መንግስቷ አንቀጽ 39 ነው ሲሉ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ አስተውቆ ፕሬዝዳንቱ ትላንት ለጋዝጠኞች በሰጠው መግለጫ በአፍሪካ ቀንድ የቱርክን ወታደራዊ መስፋፋት እንዲሁም በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከለ ያሉ ግንኙነቶችን አምስተዋል በፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ መግለጫ ላይ አስመራ የሚገኘው ሪፖርተራችን ብርሃነ በርሄ ከሰሎሞን አባታ ጋር ተነጋግሯል ቀጥሎ ይቀርባል ተናስተልኝ ብርሃን እንደምን አመሸ እግዚአብሔር መስገን ዴታ አመሸ ሰለሙን እግዚአብሔር ይመስገን ትናንት እሁድ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ንግግር አድርገው ነበር ምንድን ነበር ዋና ዋና ጭብጥ ፍሬ ሐሳብ የነግግራቸው ባራክ ጉዳዎች ላይ አቶ ኩራው ነው ቃለ መጠይቁ ነው ያካሄዱት ዋናው ጉዳይ የግብጽና የኢመራት አረብ ሳዋ በተባለ አካባቢ የታደር ጦር ሰፈር እንደ ከፈቱ የሚገልጽና ሱዳን ደግሞ የኤርትራ የሚያዋስነውን ወደ በመዝጋቱን በሚመለከት ጉዳይ ሲሆን ድንበሩን ማለት ነው ሌላኛው ታው ድንበሩን እንደዘጋ አስመልክቶ የተሰጠ መረጃ ሲሆን ሌላው ደግሞ ቱርክ በሱዳን ውስጥ በሶማሌና በሱዳን ውስጥ በተለይ በሱዳን ሐዋኪን በተባለ ቦታ ላይ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለመክፈት ማሰዋን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ሲሆን ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ አስመልኩተና የመጪ እድል የዚህ አካባቢ የቀንድ የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ማህር አካባቢ አስመልክቶ ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ ላይ እና አንዲት አፍሪካ አፍሪካቱ እና ስለ ጉዳዩ አስመልክቶ ነው የሰጠው ከሱዳን እንነሳና ምንድን ነው ያሉት በሱዳንና በኤርትራ መካከለ ያለውን ግንኙነት አስመልክቶ ለሱዳን አብ ቀጣዊ ግጭት ምስ ኤርትራ መጣ ቀጣዊ ግጭት ቀጣውቱ ለዚህ ሐሰት እዚ አሚኑ ወይካም ነው ደልዩ ናይ እንግዲህ የግብጽና የኢመራት አረብ ሳዋ በተባለ አካባቢ ሰራዊት እንዳገቡ ሰራዊት እንደገባ አልጄዚራ የተባለ የቴሌቪዥን ጣቢያ የተላለፈ ወሬን ቀጥሎ በሌሎችም የተለያየ መገናኛ ዘዴዎች ዘርፎች የተለቀቀ ዜና ነበረ እና ይሄ ዋና አላማ የዚህ ዜና በዚህ ከዚህ በፊት የሚሰጠው የነበረው ስለ ኤርትራ የተዛባ ዜና የሱ ቀጣይ እንደሆነና ሱዳን ከኤርትራ ጋር ወደ ግጭት ለማስገባትና ነገሮችን ከመስመር ውጪ በማውጣት በአካባቢው በጥበት ለማፍጠር እንደሆነ ነው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የዜናው ምንጭ ማን ነው አልጀዚራ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ከአካባቢው የተገለጸ ከኤርትራ ውስጥም ይሁን ከሱዳን ውስጥ የተገለጸ የመረጃ ምንጭ አለ እንግዲህ እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጣ የአልጀዚራ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ የሚተላለፍ እሱ እንደገለጸው ነው መረጃው ከዛ ነው የተገኘው እንጂ ከሁለቱ መንግስታት ስካውን የተገኘ ነገር እንደሌለ ነው ግን መረጃው እንደዛ ብሎ በአልጀዚራ ከተላለፈ በኋላ ሌሎች የዜና ወደበሮችም አልጀዚራን ጠቅሰው ጉዳዩን በተለያየ ጊዜ ሲያሰራጩት እንደነበረ ነው ግብጽና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ግን ወታደር አስገብተዋል ወይስ አላስገቡም ስለዚህ ጉዳይ ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ ከሱዳንና ከኤርትራ ግንኙነት ሌላ አዎ እንግዲህ ምንድነው ያሉት አልጄዚራ የተራጨው ዜና የግብጽ ወታደሮችና የኤሚራት አረብ ወታደሮች በታንክና ጦር መሳሪያ የታጀበ ሳዋ በተባለ ኤርትራ መሬት ላይ እንደገቡ ነው እንግዲህ ዜናው ይተላለፈውና ይሄ ደግሞ ትክክለ እንዳልሆነና ባጭሩ ኤርትራ ውስጥ የሆነ የውጪ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት የሌላ ወታደር የግብጽም የሆነ የኤሚራት አረብ ፈራዊት እንዳለ ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ ኤርትራን ለማስወንጀልና ከዚህ በፊት የሚደረገው የነበረው ለኤርትራ መጥፎሬ እሱ ለማናፈስ የተሰራጨ ዜና እንደሆነ ነው ፕሬዝዳንቱ የተቀሰጡት ስለዚህ የሁለቱም ሀገሮች ጦር ሰራዊት መግባታቸውን አስተባብለዋል ፕሬዝዳንቱ ማለት ነው ልክ እንዳልሆነ ነው የተናገሩት ወደ ኤርትራ መግባታቸውን አስተባብለዋል ወደ ኤርትራ አልገባ ማንንም የውጭ ጦር ነው የሚሉት አልገቡማ እስቲ ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ እንሂድና የቱርክ መንግስት በቅርቡ ሶማሊያ ላይ አንድ ግዙፍ ወታደራዊ መደብ መክፈቱ ይታወቃል አሁን ደግሞ እዛው ከኤርትራ ጋር በቀጥታ በመትዋሰነው ሱዳን ውስጥ ሌላ መደብ መክፈቱ ነው የተሰማው አሁን እንደገለጽልኝ በዚህ ጉዳይ ላይስ ምንድነው የፕሬዝዳንቱ አቋም እንታዩ ክሳብ ከንደዚ አብ ሶማል አብ ሱዳን አብ ተፈላሊ ኸባቢታት ወታደራዊ ህላዌ ኸተጋፈ ያደለ ይዝናይ ሱዳን ብልከት እንግዲህ ቱርክ በሶማሊያና ባላት ውስጥ ተጨማሪ በሷኪል ወታደሮች የማስፈር ዓላማ እንዳላት ለተነገረው ዜና ሲገልጡ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሀገሮች እና የተለያዩ ወታደራዊ ኃይሎች የአፍሪካ የሰላም አስከባሪ ኃይልም ሳይቀር በሶማሊያ ገብተው 
አልሸባብን ለማጥፋትም ይሁን ሶማሊያን ነጻ ለማድረግና ሰላም ለማድረግ እንዳልቻሉና አሁን ደግሞ ቱርክ ወሰደች ወርምጃ ሶማሌ ላይ ፍተት እንደሆነ በማስረዳት ቱርክ በሱዳን ወታደራው መደብር ለመክፈት ማሰዋም በተመለከተ መልእክቱ በተጨባጭ እስኪታወቅ ድረስ አስቀድሞ ይሄ ነው ብሎ ለመናገር እንደማይቻል ተቅሰው ከዜና እና ከፕሮፓጋንዳ ውጪ ግን ሌላ ጥቅም እንደሌለው የራሳቸውን አስተያየት ከሰጡ በኋላ ከዚህ ባለፈ ግን ጉዳዩ ወደ ሌላ ነገር የሚሄድ ከሆነ አስጊነቱን ግምት ውስጥ በማስገባት ኤርትራ ይሄን ጉዳይ እችላ ብላ እንደማታየው ነው ፕሬዝዳንት የገለጹት ወደ ሌላ ነገር ሲሉ ምን ማለት አቸው ነው ያብራሩት ነገር አለ ሌላ አላማ ያለው ሌላ አላማ ያለው ሆኖ እስካሁን በተጨባጭ ይሄ ነው ብሎ መናገር ስለማይቻል ያስቀድሞ እንዲብሎ መናገር ባይቻልም ጉዳዩ ግን በቀጣይነት ኤርትራ ጋር የተግንኝነት ያለውና ሌላ አላማ ኤርትራ ላይ የሚያስከትል መሆኑን ከታየ ግን ኤርትራ ይሄን ጉዳይ ብቻላ ብላ እንደማታየውና ለምን እንደመጡን ለመጠየቅ እንደምትገደድ ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጸው መቼም የሱዳኑ ነገር አዲስ ዜና ቢሆንም ሶማሊያ ውስጥ ግን ቱርክ ግዙፍ የሆነ ወታደራዊ መደብ መክፈቷ የሚታወቅ ነው ከቱርክ ከራሱ ውጪ ቱርክ በአለም ዙሪያ ካሏት ወታደራዊ መደቦች እጅ ግዙፍ ሆኖ የሚባለው ነው ሶማሊያ ውስጥ ባለፈው አመት የተከፈተው ይሄንን በተመለከተ ሲተናገሩት ነገር አለ አቋማቸው ምንድነው ፕሬዝዳንት ይዛያስ ይሄን ተመለከቱ እንግዲህ የተለያዩ መላመቶች እና የተለያዩ ትንተናዎች እንደሚሰጡት የኦቶማን ቱርክን ግዛፍ ለማስፋፋት ነው የሚል አንድ አንድ ተንታኞች የሚናገሩ ዜና አለ ይሄ ግን ከግሙት ውስጥ የማይገባ ዜና ነው እና ዋናው አላማው ያው እንግዲህ ቱርክ ሌሎች አያላን አገሮች ጋር በመስማማት ያላትን ቦታ የማስፋፋት አላማ ግሙት ውስጥ ያስገባ አይነት አካሄዳ በሚመስል መልክ ይሄደች እንደሆነ ነው ፕሬዝዳንት የገለጸው እና ተቃውሞአላቸው የቱርክ ወታደራዊ መደብ ሶማሊያ ውስጥ በመከፈቱ አዎ በሶማሊያም ውስጥ መከፈቱም በጣም አልተቀበሉትም በጣም መሆን የማይገባው ብለው ነው የተቀሱት ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተለያዩ ሰራዊቶች ያቃብ አፍሪካ ቃብ ኢትዮጵያ የሱዳን የኬንያ እና የተለያየ የኢጓንዳ ወታደሮች ሶማሊያ ውስጥ ገብተው ምንም የፈየዱት ፋይዳ ስላለለ ቱርክም አሁን ከሱ ተመራ መግባት አለበትም የቱርክ አሁን መግባትም ምንም ጥቅም አይሰጠውም ሶማሊያውያን የራሳቸው ችግር በራሳቸው መፍታት እንጂ ከሌላ አገር ቦታ ወካይነት በመጡ ሰራዊቶችና ወኪሎች እንደማይፈታ ነው ፕሬዝዳንቱ አጥቆው የተናገሩት ሌላው ተነስቶ እንደነበረ በዚህ በፕሬዝዳንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተቀሰ ነበርና ምን እንደሆነ ያሉት ስለ ኢትዮጵያ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያለው የብሄሮች ግጭትና ያለ መረጋጋት በተለያየ ጊዜ የሚታየው ህዝባው ተቃውሞ የኢትዮጵያ የፌደራል አንቀጽ 39 ላይ ወጣው ህገ መንግስት የራስን እድል በራስ የሞሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለው አንቀጽ ማለት ነው እሱ ከድሮም ጀምሮ ፍተራና ኢትዮጵያ ነጻ ከመውጣታቸው በፊት በሜዳ ትግል ላይ ያሉ ጀምሮ ኤርትራ ሄን ጉዳይ እንደማትቀበለው ከዛም ጀምራ አጥብቃ አትቃወመው እንደነበረና አንቀጽ 36 አጥን ናይ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቆዋም አምቦ ሞንታ ከንደብል ክትር ኢትዮጵያ አንታ ያምጻና እዚ ከነጻነት በኋላ ግን ይሄ ጉዳይ በቀጣታ ህገ መንግስት ውስጥ ገብቶ በመተግበሩ አሁን ያለው የብሄር አለመስማማት ግጭቶች ደግሞ ዋናው ምክንያት እሱ እንደሆነና ተጠያቂውም አሁን በፍራት ላይ ያለው መንግስት ወያኔ ወይ ደግሞ ይሄ ወደግ የሃዲግ መንግስትና የተወሰኑ ደግሞ በሱዳን ላይ የሚገኙ የተወሰኑ ማይነሪቲ ብለው የገለጣቸው አንድ አንድ የኤርትራና ያካባቢውን ሰላም የማይፈልጉ ቡድኖች የፈጠሩት ነገር ስለሆነ ተጠያቂነቱ በቃ በስልጣን ላይ ያለው መንግስትና እነዚህ በሱዳን የሚገኙ ማይኖሪቲ ብለው የገለጡት ይሄ እዚህ አካባቢ ንሰላም ማደፍረስ የሚፈልጉና ዋናው ደግሞ ያው አንቀጽ 39 የሰጠው ሐላፊነትና ስልጣን እንደሆነ ነው ፕሬዝዳንቱ ያሰማሩበት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሄር ወይም የጎሳ ግጭት አለ ብለው ያምናሉ እንደ ፕሬዚዳንቱ ተጠይቀው ይሁን ስለዚህ ጉዳይ ተናግረዋል የጎሳ ወይም የብሄር ግጭት ብለው እነዚህን ቃላት ተጠቅመዋል አዎ ኢትዮጵያ አብ ኢትኒክ አብ ብሄር ተማቃቂላ ተፋታቲና ክትነብራለው ቁጽር ሐደ አጀንዳ ናይ ወያነ ነው ፕሬዚዳንቱ እንደገለጹት በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ሁሌ እንደምንሰማው የተለያየ ግጭት እንዳለ በተሰዘያ የሚዲያ ላይ ሚናፈሰው ሬ ሁሉም ሰው የሚያቀው ላይ ተቀሰት ከ97 በኢትዮጵያ ቆጣጣር ጀምሮ የተነሳው ተቃውሞ የህዝብን ዋናው ጠንቁና መንፈው ይሄ ጉዳይ የየሮቶች መሄቲ አንቀጽ 39 እሱ እንደሆነ ነው እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ አጥብቀው 
የገለጹት ለመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው ስካውን ድረስ ይታየ ነበርውን ያለ መረጋጋት ሁኔታ እንዴት ነው ፕሬዝዳንቱ የሚመለከቱት በችርለታ ነው የሚያዩት ወይስ ያሳስባቸዋል ስለዚህ ተናገሩት ነገር አለ ፕሬዝዳንቱ ዚላይ ምንድነው ያሉት የኢትዮጵያ ጉዳይ ከማንም ሀገር በይበልጥ ለኤርትራ የኢትዮጵያ ሰላም ለኤርትራም በጣም አስፈላጊ እንደሆነና የኢትዮጵያ ጉዳይ ለኤርትራም ዋናው ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው ሁለቱ ህዝብ በደርግ ጊዜ አብረው ተዋክተው ተሰውተው ናጽነት ካገኙ በኋላ ያን ስራ አጥለው ናጽነታቸው ካገኙ በኋላ ሁለተኛ ያረም ጦርነት በፊት መገኘት የሚገባው ነው የነጻነት ጥያቄ ባለማግኘት እሱን ግን በዘጠና አንድ ነው ከተደረገው ናጽነት በኋላ የሱ ጥያቄ ሊፈቱት እንደቻሉና በሁለቱ ህዝቦች መካከል በደም የተሳሰረ ግንኙነት እንዳላቸውና ከማንም እና ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ለኤርትራ ዋናው ነገር ከም እንደሆነና ወያነ ህሙ ማሙሮ ደምጾ እንወት ና ኢትዮጵያ የዘብሎ አመጀመሪያ ተሳዓታት ባህን ኮሎ ዘንድና ታታትና ከመይ ተቆነ ሃይሽ ባህን መሐኸር ነርና ማህኛቱ ናይ መጻኢ ወለዶታት እድል ናይ ክልቲዮም ህዝብታት ከተራሐውን አይትሪ ዘና ከብዙ ሆነ ይሁን መንገት ናይ ሐባር መስዋዕት ከተሰው ይናልና የካዘና ወያነ ሐሶት ላይ ታሪክ መጠምዛዝ አመን የሁለቱ ሀገሮች መስማማት የሁለቱ ሀገሮች ህዝብ ደሞ በሰላም ሁኔታቸውን በመፍታት ለቀጣይ ደሞ ለአካባቢው ያለውንም ችግር እስከ መፍታት ድረስ እንደሚደርሱ ነው ፕሬዝዳንቱ የተቀሰሱት በነገራችን ላይ ይሄ አንቀጽ 39 ብዙ የፖለቲካ ተንታኞች ተቃዋሚዎች ብዙ ጊዜ ሲናገሩ እንደሚሰማው በተለይ የአንድነት ኃይሎች ነን የሚሉ ፖለቲከኞች ሲናገሩ እንደሚሰማው የወያኔና የሻዕብ ያሴራ ነው ወይም ደግሞ የይሃደግና የህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ሴራ ነው ሁለቱ ናቸው ያቀነባበሩት እንዲህ አይነቱ ነገር ኢትዮጵያን ለመበታተን ሆን ብለው ያቀነባበሩት ይያሉ ሲተቹ ሲናገሩ ነው የሚሰማው እንዲህ አይነት ጥያቄ እስከርቦላቸዋል ለፕሬዝዳንቱ ፕሬዝዳንቱ እንግዲህ ዋናው ያሰመሩበት ጉዳይ እዚ ነጥብ ላይ ከሰባዎች ጀምሮ በሰማናዮች እና እስከ ዘጠናዎች የወያኔ ሀርነት ከተመሰረተበት ጀምሮ የትግራይ የመገንጠል ጉዳይ በሻቢያ ወይ ደግሞ በዛን ጊዜ የህዝባዊ ግንባር ተብሎ በሚጠራው ድርጅት ተቀባይነት አለመኖሩ ብዙ ጊዜም በዚህ ጉዳይ ላይ ከራከሩ እንደነበሩ ኤርትራ ይሄን ጉዳይ አጥብቃ እንደምትቃወመው እንዲህ አይነት ጉዳይ ከዚህ በፊት ከነበሩት መንግስታትም ያልታየና አሁን ግን መታየትም የሌለበት ጉዳይ እንደሆነና የወያን ሀርነት ግንባር ግን ከመጀመሪያው ትግራይን ለመገንጠል እና ፕሬዝዳንቱ ምንድነው ያሉት መገንጠል ከቻለን እንገነጠላለን አዋጁንና እናውጣውና ያንቀጽ 39 እናውጣውና ትግራይ ራስዎን ጥላ መገንጠል ከቻለች ትገነጠላለች የጻፍና ህጉ ላይ ይስፈርና የዛኔ የትግራይ የመገንጠል ጥያቄም ይዞ ስለተነሱ ነው የሚሉት ፕሬዝዳንቱ እንደገለጸው ከመጀመሪያም ጀምሮ ትግራይን ለመገንጠል ብሎ ሜዳ እንደወረዱ በኋላ ግን የተለያዩ ያማራና የተለያዩ ቢሮችን አሰባሶ ይሄ ወደ ግሚል አንድ ድርጅት እንዳቋቋሙ ነው እና ዋናው ከመጀመሪያ ጀምሮ ኤርትራ ይሄን ጉዳይ ከ